বলতে পারিস বিতু এখনো আসছে না কেন ফোন করছি ফোন পর্যন্ত ধরছে না আর এসেছিল হয়তো তোকে না পেয়ে অপেক্ষা করতে করতে এখান থেকে চলে গিয়েছে আচ্ছা তোর এখানে কয়টার সময় আসার কথা ছিল পাঁচটার সময় আর এখন কয়টা বাজে এখন বাজে ছয়টা আচ্ছা এ যুগে একটা প্রেমিকা প্রেমিকার জন্য এক ঘন্টা লেট করবে করবে না এখন চল বাসার চল এখন না আরও দুটো মিনিট দেখি যদি চলে আসে এর মধ্যে হয়তো এমনও হতে পারে যে চলে আসবে এসে হয়তো আমাকে পেল না চলে গেল বরং একটু অপেক্ষা করি দুটো মিনিট তো ও আসলে তুই সঙ্গে সঙ্গে চলে যাস সমস্যা নেই তুইও না আচ্ছা ঠিক আছে জাস্ট দুই মিনিট কিন্তু দুই মিনিট পর কিন্তু আমি চলে যাব ঠিক আছে আমার একটা জিনিস মাথায় ঢুকতেছে না যে মৃত্যুর মতো একটা মেয়ে তোর মতো ভাঙা কুলের সাথে প্রেম করছে ওর কেমন টাইপের বয়ফ্রেন্ড হওয়ার কথা ছিল জানিস কোনো এমপি মন্ত্রী তার ছেলের সাথে তোর মতো ভাঙা কুলের সাথে না আচ্ছা কি বলি তুই তুমি ভাঙা কুলা অবশ্যই ভাঙা কুলা তা না হলে কেউ মৃত্যুর মতো একজন গার্লফ্রেন্ড পেয়েও এক ঘন্টা দেরি করে আসে আমি যদি মৃত্যুর বয়ফ্রেন্ড হতাম না তাহলে কি করতাম জানিস কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে এসে এখানে অপেক্ষা করতাম হ্যাঁ হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে আর লেকচার দিস না ভালো লাগছে না এখন আসবে না মনে হয় আজকে অদ্ভুত জীবন আমার আজকে পকেট ভর্তি ঢাকা বেতন পেয়েছিলাম ভেবেছিলাম আজকে দুজনে মিলে ঢাকা শহরটা ঘুরব ওর পছন্দের কিছু জায়গা আছে সেখানে যাব টুকিটাকি কিছু খাবো ওকে হয়তো ছোট্ট একটা গিফটও কিনে দিব হলো না কিছুই ভীষণ খিদা লেগেছে চল কোথাও যাই কিছু খাই হ্যাঁ চল
ছেলেটি কে ছিল ছেলেটি কে ছিল কোন ছেলেটা একটু আগে যে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল আজকাল খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে খুব বেশি ব্যস্ত মনে হচ্ছে তোমাকে কি নিয়ে ব্যস্ততা জানতে পারি আর বিয়ে আমাদের বলছো না কেন তাহলে কাল একটা প্রশ্ন করব তোমাকে সত্যি সত্যি উত্তর দিবে কি বলো না মানে ওই ওই ছেলেটাকে তোমার সঙ্গে আবারও দেখলাম কে সে কোথায় দেখেছ দুজনে একসঙ্গে বেলুন ফুটার ছেলে 
আচ্ছা তুমি কি রানিং কাল আমাকে ফলো করা শুরু করেছো কি বলো তুমি আমি কেন তোমাকে ফলো করতে যাব আমি তোমাকে ওনার সঙ্গে দেখেছি তোমাদেরকে একসঙ্গে দেখেছি আমি কি জিজ্ঞেসও করতে পারবো না আচ্ছা তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো ধরে নাও উনি আমার আরেকজন প্রেমিক কি মানে আমার দু দুটো প্রেমিক তুমি একজন আর উনি একজন আজকে তোকে আমি এখানে খুব ভালো একটা ঝালমুড়ির দোকান আছে ওখানে ঝালমুড়ি খাওয়াবো আজকের পর থেকে তোর সাথে আমার সব সম্পর্ক শেষ সবকিছু শেষ সিম ফেলে দিয়েছি ও যাতে কোনোভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে না পারে আর যদি তোর সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর তার আমার কোনো খবর ওকে দিবি না বলবি তুই কিছু জানিস না কিচ্ছু না না জ্বরটা এখনো অব্দি কমছে না এই তোকে আমি হসপিটালে নিয়ে যেতে চাই হবে না আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আরে চুপ কর তো এমনিতে ঠিক হবে না আর তুই কতবার বমি করেছিস খেয়াল আছে তুই কোনো কথা বলবি না আমি বলছি কিছু কোনো কিছু করবার দরকার নেই আমি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাব তুই থাকলে ঠিক হয়ে যাব আস্তে আস্তে কোনো কথা হবে না আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকছি ঠিক আছে আমি গেলাম আরে বাবা শোন আরে শোন যেতে হবে না তারা
কি একটা অবস্থা বলতো ডাক্তারের সামনে বমি করে দিলে ডাক্তার বলেছে এখানে তোকে সাত থেকে দশ দিন থাকতে হবে টেস্ট দিয়েছে দুটো এগুলো করে ফেলতে বলেছে তোকে যদি হসপিটালে না আনতাম তাহলে যে কি হতো বুঝতে পারছি এখন শরীরে খুব কঠিন অবস্থা করে ফেলেছে রে আচ্ছা শোন আমি এখন তাহলে যাচ্ছি আর ওখানে ওষুধগুলো আছে আর খাবারটাও আছে খাবারটা খেয়ে ওষুধগুলো খেয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে আর আমার যা বলার আমি নার্সকে বলে যাচ্ছি ঠিক আছে চিন্তা করিস না তুই তবে এটাও সত্যি তুই যদি সময়টাতে না থাকতি আমার সম্পর্কে যদি জানতে চায় বলবি কিছুই জানিস না আমি কোথায় আছি কি অবস্থায় আছি কিছুই বলবি না খুব বিরক্ত তবে ভিতর উপর
খুব ভালো লাগছে যে ফাইনালি তুই সুস্থ হয়ে উঠেছিস শেষ কবে যে এতটা অসুস্থ হয়েছিলাম মনেই পড়ে না আচ্ছা তিনটা নিউজ আছে কোনটা আগে শুনতে চাই বল সুসংবাদ নাকি দুঃসংবাদ কোনটা সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ ঠিক আছে তাহলে বল একটা একটা করে বল শুনি প্রথমটা হচ্ছে আমার চাকরি হয়ে গেছে ছেলেটে এক তারিখে জয়েন কি বলিস এটা তো দারুণ সংবাদ হুম খুব দারুণ সংবাদ এতদিন পর বেকারত্বের অবসান হলো আমি যখন ছুটি পাবো তখন তোর বাসায় চলে আসবো আর তুই যখন ছুটি পাবি তখন সো যা আমার বাসায় চলে যাবো ঠিক আছে এখন তো আর এটা ছাড়া কোনো আমার কাছে বাসার ঠিকানাও চেয়েছিল আমার ফোন নাম্বারও চেয়েছিল আমি দেয়নি তারপর তোর কথা জিজ্ঞেস করলো তোকে ফোনে পাচ্ছে না আমি বললাম যে ও এখন আমার সাথে থাকে না আর ফোন নাম্বারটাও আমার কাছে নাই একটা চিঠি হাতে দিয়ে বলল তোর সাথে দেখা হলে এই চিঠিটা তুমি তোকে ও আরেকটা কথা গতকাল যখন মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কথা বলতে চেয়েছিল আমার সাথে কিন্তু আমি ব্যস্ত দেখে চলে এসছি কথা বলি খুব জরুরি কথা আছে তেমন কিছুই নেই দেখেছে যে এই চিঠিটা পাবার পর আমি যেন তার সঙ্গে জরুরি হয়ে একটু দেখা করি কিছু জরুরি কথা আছে যাবি ইংলিশ পাচ্ছি দেখা যাক আর তৃতীয় নিউজটা হচ্ছে অনেক ফোন করেছিল তোকে আর আমাকে চিটাগাং যেতে বলেছে ও বলেছে এবার যদি আমি আর তুই চিটাগাং না যাই তাহলে ওর সাথে আমাদের বন্ধুত্ব শেষ বরং এটা অনেক বেশি ভালো হলো ভাবছি চিটাং চলে যাব অনেকদিন হলো অনেকের সঙ্গে দেখা হয় না সেই যে ভার্সিটি ক্রস করলাম তারপরে চলে গেল চিটাং এরপর তো দেখাই নি বরং আমি বলবো তুই একটা কাজ কর তুই আমার সঙ্গে চল চিটাং যাই তিন বন্ধু একটু সুন্দর সময় কাটাই চল না রে আমার কালই সিলেট চলে যেতে হবে আগে আগে কি ওখানে একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে কি বলিস কাল কি যাবে হ্যাঁ কালই তুই একটা কাজ কর তুই 
তুই বরং অনেকের ওখান থেকে ঘুরে আয় হালকা লাগবে তারপর তুই আমি প্ল্যান করে পরবর্তীতে কোন একদিন যাবো ঠিক আছে যেটা ভালো মনে হয় ভাবছি একটু নিজেদের বাসার দিকে যাব দেখছিস কই মুখে তো অনেক কিছু বললি এখন তো ঠিকই যাচ্ছিস মিতুদের বাড়িতে মিতু ছাড়া তার কেউ এখানে এই বাড়িতে কার দিয়ে সাহেবের মেয়ে কিরে মন খারাপ করে বসে আছিস কিছু হয়নি কি হয়েছে মিতু কিছু বলেছে বিয়ে হয়ে গেছে বলিস কি আমি নিজের চোখে দেখে এসছি ওদের বাড়ি বিয়ে বাড়ির মতো করে সাজানো ভেতরে যাসনি যে কি হতো সিন ক্রিয়েট করতাম ঝগড়াঝাটি করতাম মারামারি করতাম আচ্ছা ওটা যে মিতুর বিয়ে তুই কিভাবে কনফার্ম হলি ওটা মিতুর বিয়ে মিতু ছাড়া আর কেউ নেই ওই বাড়িতে ওর বড় বোন ছিল পাঁচ বছর আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে পালিয়ে বিয়ে করেছিল ওর বাবা মেনে নেয়নি তাছাড়া একজন ছিল নিচে তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সাহেবের মেয়ের বিয়ে তুই কালকে কখন যাবি সকাল আটটা আমি ঠিক করেছি আমি কালকে চিটং চলে যাবো অনেকের ওখানে এই শহরে আর থাকবো না এক মুহূর্ত না হ্যাঁ সেটাই ভালো হবে
কি অবস্থা হ্যাঁ এই যে আছি ঠিকঠাক তুই কেমন তোরা কেমন আছিস এই তো চলছে ওকে তো চিনিস ও হচ্ছে অহনা আমার ছোট বোন আর এ হচ্ছে আমার মা ও কেমন আছেন খালা ভালো রাশিদকে নিয়ে আসলি না ঠিক <laughs> <laughs> আর কি হয়েছে সমস্যাটা বল কখন কোন কথাটা বলতে হবে সেই সেন্স টুকু তোর নেই আচ্ছা সমস্যাটা কি হয়েছে বল আমাকে বলার মতো তেমন কিছু না মিতু মিতুর বিষয়টা তো তুই জানিসই ব্রেক আপ হয়ে গেছে আমাদের তাই নাকি কবে কেন বাদ দে প্লিজ এই বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না বলতে চাই না মন খারাপ করিস না যা হয় ভালোর জন্য হয় আর মানুষের জীবনে এগুলো হয়ে থাকে এখানে এসেছিস নতুন শহর ঘুরে দেখ ভালো লাগবে আরে বাদ দে মা যখন বলেছে এখানেই থেকে যা আমার পরিচিত কিছু ফার্ম আছে সেখানে সিভি ড্রপ করবি চাকরি হয়ে যাবে অনেক তো ঠিকই বলেছে ঢাকায় যে এখন করবোটা কি রাশিদ মেয়ে সিলেট চলে গেছে থেকে যাই বরং এটাই হয়তো আমার জন্য ভালো হঠাৎ করে এই সময় চা ভাইয়া বলল আপনি নাকি ঘন ঘন চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তাই ওটা ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় ওই অভ্যাসটা ছিল সেটা থাকতে পারেনি এখনো আচ্ছা হ্যাঁ এখনো চা খাওয়া হয় বেশ 
আচ্ছা কি ঠিক করলেন চিটাগংয়েই থাকবেন নাকি ঢাকায় ফেরত যাবেন কিছুই এখনো ঠিকঠাক করতে পারিনি কিন্তু অনেক যেভাবে বলছে যেতে তো পারছি না ভাবছি আপনাদেরকে আরো বেশ কিছুদিন একটু জ্বালিয়েই যাই মাঝি তো বেশ কিছুদিন হলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানি না মানে আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না পড়াশোনা করছেন নিশ্চয়ই কিছু পড়ছেন আমি ফিজিক্সে পড়ছি ভাবছে কঠিন সাবজেক্ট তো ভীষণ কঠিন তা কঠিন একটু বটে কিন্তু আমার তো কঠিন জিনিসই পছন্দ বা চমৎকার চমৎকার বলেছেন আচ্ছা এখানে আশপাশে দেখার মতো কিংবা ঘোরার মতো কোনো জায়গা আছে ঘুরতে যাবেন পাশেই সমুদ্র আছে দেখতে পান চাইলে সমুদ্র ঠিক হবে না ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর আচার ব্যবহারও তেমন ভালো আমার মেয়েটাকে যদি এমন একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিতে পারতাম বাহ তুমি তো খুব ভালো একটা আইডিয়া দিয়েছ আমি এভাবে ভাবিনি জহিরকে তোমার ভালো লেগেছে মা ভালো লাগবে না কেন ছেলেটা বেশ ভদ্র নম্র দুজনকে মানিয়েছে বেশ এটা তুমি সত্যি বলেছ জহিরের মতো ছেলে পাওয়া যে কোনো মেয়ের জন্য ভাগ্যের ঠিক আছে তুমি যেহেতু মত দিয়েছ জহিরের সাথে আমি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো কথা বলে দেখ রাজি হয় কি না হবে না মানে আমি বললে একশো বার হবে
ধরে নাও উনি আমার আরেকজন প্রেমিক বুঝছেন কি মানে আমার দুই দুটো প্রেমিক তুমি একজন আর উনি আরেকজন কিরে কি করছিস তোর চাকরি কেমন চলছে চলছে ভালো ঠিকঠাক হুম কোম্পানিটা অনেক ভালো আচ্ছা শোন না ওই কাল আমি একটু ঢাকা যাচ্ছি অফিসের কাজে আবার পরশু ব্যাক করব তাহলে একটা কাজ করি আমিও বরং তোর সাথে একটু ঢাকায় যাই বহুদিন যাওয়া হয় না তুই ঢাকা গিয়ে কি করবি তোর না অফিস আছে সেটা আছে কিন্তু চাইলে ম্যানেজ করা সম্ভব বলবো একটু যাব কাজ আছে তাছাড়া সেই যে কবে ঢাকা ছেড়েছি তারপরে আর ঢাকায় যাওয়াই হয় না তুই যখন যাচ্ছিস তোর সঙ্গে যাই আবার চলেও আসবো তোর সঙ্গে ঠিক আছে তাহলে দুই বন্ধু একসাথে যাবো আবার একসাথে ব্যাক করবো ওকে চুপ করে আছো কেন কোথায় ছিলে তুমি এতদিন তোমাকে আমি কত জায়গায় খুঁজেছি তোমার কোনো ধারণা আছে গত একটা বছর আমি আমার ফ্যামিলির সাথে যুদ্ধ করে আছি 
শুধুমাত্র তোমার অপেক্ষায় কোথায় ছিল তুমি কোথায় ছিল মামি অনেকবার তোমাকে প্রশ্ন করেছিল কে সেই ছেলেটা উত্তর দিয়েছিল তুমি আমাকে কি বলেছিলে দু দুজন প্রেমিক তোমার ফোন করে যাচ্ছে না তুমি ফোন ধরছিলে না রিক্সায় করে ঘুরছিলে তুমি দিতে পারিনি সেদিন আমি আমি আমার সিম আমার সেলফোন থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম যাতে করে তুমি আমার সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করতে না পারো রাশেদকে বলে দিয়েছিলাম যাতে করে তুমি আমার কোনো খবর না পাও অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে পড়েছিলাম পনেরোটা দিন বুঝতে পারছিলাম না আমি বাঁচতে পারবো কি তার অতপর তোমার সঙ্গে রাশেদের দেখা একটা চিঠি লিখে পাঠানো ভেবেছিলাম যাবো না কখনো তোমার সামনে কিন্তু চিঠিতে তুমি লিখেছিলে খুব জরুরি ডিসাইডেড ছিলাম যে ঢাকা ছাড়ব তারপরও ভেবেছিলাম একবার তোমার সঙ্গে দেখা গিয়েছিলাম তোমার পাশে चले ग बुझाई जिन बाबा राजी है बड़े धूमधाम दिए दे সেদিন তুমি যে বিয়েটা দেখেছো সেটা আমার বড় বোনের বিয়ে ছিল আমার না এখন সব বুঝতে পারছি আমি ভুল হয়েছে আমার আমার অনেক বড় একটা ভুল হয়েছে গত একটা বছর কোন অন্যায় ছাড়া কোন অপরাধ ছাড়া যে শাস্তিটা আমি তোমাকে দিয়েছি সারাটা জীবন যদি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার এই অপরাধ আমার এই ন্যায়